理寺追查你小产一事的所有卷宗记录，我都帮你弄来了。你看了已有二十余日了，可找到什么线索没有？这上面记录了我小产之前接触过的所有药物和膳食，连衣裙、首饰、胭脂都拿去验过，皆是无害的。还包括那杯茶，里边也只是多放了芍药和甘草。我甚至。寻着相生相克之道，在药典里面去找与此二物相克的东西。可是，可我那段日子从未接触过。也许，你小产真的只是意外，就是因为之前那盒红色青鹅。不，我自己身体的感觉不会错。也许是大理寺漏掉了什么。一定是那杯茶，那杯茶一定有问题。媚娘，媚娘，你已经好几天没有合眼了，去睡一会儿吧。我没事。还能在宫中待多久？已经有大臣上奏，说既然你已经没有身孕，理应离开皇宫回到感业寺。啊，不过九哥以你身体还没有调好为由，挡回去了。这段时间你就放心吧。好，那就好。这王皇后还真是够大方，这金蚕丝织就的帝女花却非凡品啊！你看，这织线都是用最复杂的念八则织法织成，配色和裁尾也都分明的很。最别致的呀是这织料，嗯，在慈锦面前站久了，居然还能闻到一股清香，这难道是金蚕丝的味道？你是说，有一股清香？嗯，是啊。媚娘，怎么了？奇怪，这金蚕丝本该无味。这股香气淡淡的，若有若无。高阳，若不是你提醒我，我从未注意过。想来应该是加了些香料吧。时辰不早了，我得回房府了。若是有什么事，随时派人来找我。瑞安，娘娘有何吩咐？将这幅帝女花织锦裁下一块，给周太医送去，请他看看，这上面的金蚕丝，可有何与众不同之处？是，确实如太妃所推测。微臣验过这片织锦上的金蚕丝，确实不简单呢、啊。每一根上面都浸染了无花。无花，本身是活血的药物，单用无害，但却与甘草相克。所谓甘草克无花，两者混在一起，便可产生巨大的毒性。我正是因为长期嗅闻无花，再加之喝下的那杯甘草茶，才导致血崩滑胎的。我说的对吗？周太医
不知这片知己，太妃从何而来？自德熙你要回宫时起，本宫特令人以金蚕丝绣死帝女花之图，今日方告宫城，还望太妃笑纳。这件事情，太医已无需再过问了。还有，这金蚕丝上被浸染过无花一事，也请太医不要再对任何人提起。可是，周太医，你在宫里这么多年，自当明白多一事不如少一事，明哲保身方是上策。难道周太医愿意为了一个小小才人出身的太妃，去得罪整个关陇门阀吗？臣不敢，微臣多谢太妃提醒，日后自当绝口不提此事。有劳太医了。今日已足一个月了，陛下依然未让武媚娘重回感业寺。冲儿，明日一早卯时，召集关龙一系四品以上官员，汇聚甘露殿外，与为父。一起参奏，请陛下前武媚娘重回看夜寺。是，父亲大人。后庭事务以皇后为尊，皇后前几日曾来信说，若要将武媚娘驱逐出皇宫，她也可以尽绵薄之力。她可以率后宫嫔妃上奏陛下，武媚娘目无尊卑，扰乱后宫。好啊，让他一同来。是。娘娘，皇后亲笔信。是吗？启奏于甘露殿外。驱逐武媚娘离开，听起来倒也有趣。媚娘，你找我？高阳。杀害我孩子的凶手，我已经找到了。谁？就是这王皇后。她在这幅帝女画上动了手脚，用与甘草相克之物浸染了金蚕丝。这孩子便是这样消产的。